नमस्कार विद्यार्थी मित्रों काल के लेक्चर मदे अपन भारतीय राज्य घटने का भाग पांच मधिल प्रकरण दोन कलम एकोणशी ते कलम एकशे बावीस या सन्दर्भ चर्चा के लिए भाग पांच प्रकरण दोन मधे केन्द्रीय कायदे मंडला बाबती में चर्चा यठिका के लिए केन्द्रीय कायदे मंडला बाबती में चर्चा करता अपन राज्यसभा कलम ऐसी नुसार अपन राज्यसभा की रचना काल के लेक्चर मधे अपन तपास पाली आज लेक्चर मधे अपन लोकसभा रचने के बाबती में चर्चा करना भारतीय राज्य घटने का कलम एक नुसार लोकसभा की रचना यठिका संग लोकसभा कमाल संख्या टोटल स्ट्रेंथ ही लोकसभा की पांचे बावन आना है तो पांचे बावन पैकी पांचे तीस सदस्य हे युनियन टेरिटरीज से स्टेट से यठिका मे पांचे तीस सदस्य हे स्टेट प्रतिनिधित्व करना है राज प्रतिनिधित्व करना है राज्य मधुन निवड़ी जा रहा है तो वीस सदस्य हे केन्द्रशासित प्रदेशाकून निवड़ जा रहा है अशा पद्धति ने पांचे पन्ना पैकी पांचे तीस सदस्य हे घटक राज्य प्लस वीस सदस्य केन्द्रशासित प्रदेश पांचे पन्ना सदस्य अन दोन सदस्य मात्र राष्ट्रपति यठिका लोकसभा नॉमिनेटेड करना है तयुक्त करना है पे करता भारतीय राज्य घटने का कलम तीन से एकतीस मधे एंग्लो इंडियन समाजाला जर पुरेस प्रतिनिधित्व लोकसभा मिलाल न सेल अस जेव राष्ट्रपति वाटत के राष्ट्रपति मैक्जिम दोन सदस्य की नियुक्ति लोकसभा करू शकत मैं अशा पद्धति ने लोकसभा की सदस्य संख्या यठिका पांचे बावन ठरने आपकी पांचे तीस सदस्य घटक राज्य मधुन निवड़ जी निवड़ता प्रत्यक्ष लोकानकून निवड़ी जी वीस सदस्य हे केन्द्रशासित प्रदेशाकून लोकानकून निवड़ी जी आणि दोन सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समाज जर तुरेस प्रतिनिधित्व मिलाल न सेल तो कलम तीन से एकतीस नुसार यठिका राष्ट्र लोकसभा निर्वाचित राष्ट्रपति करू शकत अशा पद्धति ने लोकसभा अपना कॉम्पोजिशन पहाता ये आता लोकसभा या रचने में सर्वाधिक सदस्य ये उत्तर प्रदेशम ती संख्या है ऐंशी महाराष्ट्र अठेच सदस्य हे यठिका निर्वाचित होता तर सिक्किम नागालैंड मिजोरम मणिपुर या राज्यत प्रत्येकी एक सदस्य निवड़ला जो सद्या केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली के सात व इतर केन्द्रशासित प्रदेश प्रत्येकी एक सदस्य अशा पद्धति ने अपना लोकसभा की रचना यठिका संगता ये आत्ता सन्दर्भा प्रजेंट मधे जर पाला गल तो दोन हजार अठरा मधे टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की दौनशे पंच है ती दोन हजार एकोनीसा यठिका निवड़ुकीन ही यठिका दौनशे पंच पांचे पंच चलीसली अपना दसून तापैकी डायरेक्ट लोकानकून घटक राज्य निवड़न गेले पांचे तीस है तो युनियन टेरिटरीज मे केन्द्रशासित प्रदेश फरा सदस्य यठिका गेले उरले जे दोन सदस्य हैं तो एंग्लो इंडियन समाज मजे पांचे त्रेच हे घटक राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेश दोन प्रतिनिधित्व लो यठिका लोकसभा राष्ट्रपति ने नियुक्त के लिए अपना दसून ये सद्या की अपना लोकसभा की स्ट्रेंथ पहता है क्या रिप्रेजेंटेटिव कशा पद्धति ने होती या सदर्भा अपन यठिका चर्चा करना आहो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटेल कॉन्स्टिट्युएंस इन द स्टेट जस आप बगित कि राज्यसभा की निवड़ूक हे अप्रत्यक्ष पद्धति ने होते मैं ला डायरेक्ट लोक निवड़न दी नहीं लोक ने निवड़न दिल्ली प्रतिनिधि मजे राज्यसभा सदस्य ये विधानसभा सदस्यकून निवड़ी जरंतु लोकसभा सदस्य मात्र डायरेक्ट लोकानकून निवड़ जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल लोकानकून निवड़ी जॉम टेरिटेरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज इन द स्टेट नहीं राज्य प्रत्येक मतदारसंघ प्रत देशा पांचे पन्नास मतदारसंघ 
या ठिकाणी टेरिटेल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे मतदारसंघामध्ये क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये विभागणी केली जाते त्याची विभागणी करत असताना मात्र रेशो असा ठरवला जातो की दोन मतदारसंघातील लोकसंख्या ही समान असली पाहिजे अशा पद्धतीने मतदारसंघाची रचना केली जाते आणि प्रत्येक मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी लोकसभेवरती पाठवली जातात अशा पद्धतीने उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे म्हणून त्यातून सर्वात जास्त ऐंशी खासदार लोकसभेवरती निवडून जातात त्या खालोखाल महाराष्ट्राची संख्या जास्त आहे तेव्हा महाराष्ट्रातून अठ्ठेचाळीस सदस्य आणि आपण बघितलं सिक्कीम असेल नागालँड असेल मणिपूर असेल मि मिझोराम असेल या राज्याची लोकसंख्या सगळ्यात कमी असल्यामुळे इथून फक्त एक सदस्य लोकसभेवरती जात असतो अशा पद्धतीने या ठिकाणी टेरिटेल कॉन्स्टिट्युएन्सीज या ठिकाणी पाडले जातात आणि त्या अनुषंगानं लोकसभेची रचना आपल्याला या ठिकाणी सांगता येते इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डन्स विथ द युनिव्हर्सल अडल्ट फ्रँचाईज जसं आपण बघितलं की राज्यसभेची जी निवडणूक आहे ते एकल संक्रमणी क्रमदेय मतदान पद्धती सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट सिस्टीमच्या माध्यमातून होते परंतु राज्य या ठिकाणी लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जेव्हा आपण चर्चा करतो तेव्हा मात्र डायरेक्ट युनिव्हर्सल अडल्ट फ्रँचाईज म्हणजे ज्यांचं वय वर्ष अठरा वर्ष कम्प्लीट झालेलं आहे ज्यांनी इलेक्शन कमिशनकडे नॉमिनेशन केलेलं आहे आणि इलेक्शन कमिशनने त्यांना परवानगी दिलेली आहे म्हणजे वोटर आय डी दिलेली आहे अशा देशाच्या प्रौढ मतदारांकडून लोक या ठिकाणी लोकसभेची निवडणूक आपल्याला संपन्न होते हे आपल्याला पाहता येतं एवढी सिटीजन्स आर अबाउट एटीन इयर्स ऑफ द एज कॅन वोट ॲक्सेप्ट डिस्कॉलिफाईड अंडर द प्रोव्हिजन ऑफ कॉन्स्टिट्युशन ऑर एनी लॉ अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना या ठिकाणी मतदानाचा अधिकार मिळतो पण कुठल्या तरी कारणांनी ते डिस्कॉलिफाईड झालेले आहेत मग ते त्यांना कॉन्स्टिट्युशननं म्हणजे राज्य घटनेनं डिस्कॉलिफाईड केलेलं आहे किंवा घटनेनं च्या अनुषंगानं पार्लमेंटने या ठिकाणी कायदा केलेला आहे म्हणजे पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ॲक्ट नाईन्टीन फिफ्टी वनच्या अनुषंगानं ज्या डिस्कॉलिफिकेशन्स असतील त्या अनुषंगानं जे डिस्कॉलिफिकेशन झालेले आहेत त्यांना मात्र या निवडणुकीमध्ये मतदान करता येत नाही हे या ठिकाणी आपल्याला पाहता येतं जसं आपण स्टेटच्या बाबतीमध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह पाहतो तसंच आपण युनियन टेरिटरीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा रिप्रेझेंटेशन्स पाहणार आहोत केंद्रशासित प्रदेशाचं रिप्रेझेंटेशन कसं पद्धतीने चालतं तर कॉन्स्टिट्युशन हॅज इम्पॉवर्ड ही पार्लमेंट टू द प्रिस्क्राईब द मॅनर ऑफ चुजिंग द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ युनियन टेरिटरीज भारतीय राज्यघटनेमध्येच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की युनियन टेरिटरीजमधून कशा पद्धतीने या ठिकाणी सदस्य निवडले जातील पार्लमेंट हॅज इनॅक्टेड युनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाऊस ऑफ पीपल्स ॲक्ट नाईन्टीन यासाठी संसदेने एक कायदा केला जे की सदस्य केंद्रशासित प्रदेशातून या ठिकाणी राज्य लोकसभेवरती निवडून जाणार आहेत त्यासाठी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाऊस ऑफ पीपल ॲक्ट नाईन्टीन सिक्स्टी फाईव्ह या ठिकाणी केला आणि या कायद्यानुसार केंद्रशासित प्रदेशातून या ठिकाणी सदस्य लोकसभेवरती पाठवले जातात मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम इंडियन टेरिटरी आर चुजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन केंद्रशासित प्रदेशांचे सुद्धा लोक त्यांचे सदस्य प्रत्यक्ष लोकांच्या मतदानाच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाठवले पाठवले जातात हे आपण या ठिकाणी पाहतो तिसरा मुद्दा येतो तो म्हणजे नॉमिनेटेड मेंबर्सचा जसं घटक राज्यातून सदस्य जातात केंद्रशासित प्रदेशातून सदस्य जातात तसं दो मॅक्झिमम दोन सदस्यांची भारतीय राज्यघटनेच्या कलम तीनशे नुसार राष्ट्रपती दोन अँग्लो इंडियन सदस्यांची जर त्यांना पुरेसं प्रतिनिधी या पाचशे पन्नासमध्ये जर एखादा सदस्य निवडून आला तर मात्र राष्ट्रपती या ठिकाणी नियुक् हे दोन सदस्य नियुक्त करत नाहीत परंतु मॅक्झिमम दोनच सदस्यांची नियुक्ती जर त्या समाजाला अँग्लो इंडियन समाजाला पुरेसं प्रतिनिधित्व जर मिळालं नाही तर या ठिकाणी केली जाते त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू मेंबर्स फ्रॉम अँग्लो इंडियन कम्युनिटी ही अँग्लो इंडियन कम्युनिटीच्या बाबतीमध्ये जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा अँग्लो इंडियन कम्युनिटीला जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा घटना अस्तित्वामध्ये आली तेव्हा तीनशे एकतीस किलोमाचा जो काही पिरियड होता तो नाईन्टीन सिक्स्टीपर्यंतच होता एकोणीसशे साठपर्यंतच होता पुढे आपण पंच्याण्णवी घटना दुरुस्ती दोन हजार नऊमध्ये केली आणि पंच्याण्णवव्या घटना दुरुस्तीनुसार या समाजाची ही जी डॉमिनेटेड करण्याची जी मुदत आहे ती मुदत वाढवून दोन हजार वीसपर्यंत करण्यात आलेली म्हणजे नॉमिनेटेड मेंबरची या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी जी निवड प्रक्रिया आहे जे नॉमिनेट करणार आहेत राष्ट्रपती त्यांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम तीनशे एकतीसनुसार या ठिकाणी ही मुदत आता वाढलेली दिसते ती पंच्याण्णवी घटना दुरुस्ती दोन हजार नऊमध्ये केली आणि याची मुदत दोन हजार वीसपर्यंत आपल्याला वाढवलेली दिसून येते आता इलेक्शन कशा पद्धतीने होतं 
आपण बघितले की लोकसभेचे इलेक्शन हे डायरेक्ट लोकांकडून निवडले जातात तर मग या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण चर्चा करणार आहोत की सिस्टीम ऑफ इलेक्शन इन लोकसभा लोकसभेतल्या इलेक्शनची सिस्टीम कशी कशा पद्धतीने मतदारसंघ पाडले जातात मतदारसंघाची रचना केली जाते याही संदर्भामध्ये आपल्याला चर्चा या ठिकाणी करायची आहे आपण बघतो की पॉप्युलेशननुसार देशाच्या जनगणना झाल्यानंतर पार्लमेंट डिलिमिशन कमिशन नेमते ज्याला आपण मतदारसंघ परिसीमन आयोग म्हणतो हा परिसीमन आयोग त्या त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दोन हजार एकमध्ये जर लोकसंख्येचं या ठिकाणी जनगणना झाली असेल आणि आज सध्या आपण दोन हजार एकच्या जनगणनेचाच आधार घेऊन मतदारसंघाची रचना करतोय त्यामुळे या ठिकाणी डिमिलिशन कमिशननुसार दोन हजार एकच्या जनगणनेचा आधार घेतला गेला दोन हजार एकच्या जनगणनेनुसार प्रत्येक मतदारसंघाची संख्या ही समान आली पाहिजे जसं आपण बघतो की स्टेट्स मध्ये उत्तर प्रदेश मध्ये त्यांची संख्या आपण बघतो की सोळा कोटी साठ लाख त्रेपन्न हजार सहाशे हे उत्तर प्रदेशाची लोकसंख्या आहे त्यानुसार उत्तर प्रदेशला या ठिकाणी ऐंशी जागा देण्यात आलेली आहेत तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या याऐंशी आपण बघतो की आठ कोटी अठ्ठावीस लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे दहा आहे म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या निम्मे आहे मग महाराष्ट्राला या ठिकाणी किंवा बिहारला सॉरी बिहारला या ठिकाणी चाळीस जागा दिसतात महाराष्ट्राला अठ्ठेचाळीस आहे त्यामुळं या ठिकाणी महाराष्ट्राची लोकसंख्या जर बघितली तर जवळपास आपल्याला बारा कोटीच्या जवळपास असलेली दिसून येते आणि मग महाराष्ट्राला या ठिकाणी शेहेचाळीस जागा लोकसभेच्या या पाचशे पन्नास पैकी देण्यात आलेली म्हणून हा रेशो समान आला पाहिजे म्हणून पॉप्युलेशननुसार ई स्टेट इज अलोकेटेड अ नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा इन सच अ वे दॅट द रेशो बिटवीन द नंबर्स अँड इट्स पॉप्युलेशन इन द सेम फॉर ऑल स्टेट सगळ्या राज्यांची लोकसंख्या आणि त्यांना दिले गेलेले लोकसभेचं प्रतिनिधित्व यांचा रेशो समान आला पाहिजे मग आपण या स्लाईडमध्ये बघतो की सीट्स अँड पॉप्युलेशनचा रेशो उत्तर प्रदेशचा असेल किंवा बिहारचा असेल हा बरोबर झिरो पॉईंट झिरो 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 अठ्ठ्याऐंशी अठ सॉरी अठ्ठेचाळीसच्या संदर्भामध्ये येतो त्या अनुषंगानं आपण या ठिकाणी चर्चा करतो सिस्टीम ऑफ इलेक्शन मध्ये पाहत असताना आता हा राज्याला किती जागा द्यायचा याच्यासाठी आपण बघितलं ई स्टेट इज इक्वल पॉप्युलेशननुसार इक्वल त्या ठिकाणी आपण म्हणतो की जागा लोकसभेच्या दिल्यात आलेली आता राज्याला ज्या जागा मिळालेल्या आहेत त्याच्या जागेच्या नुसार राज्यानं प्रत्येक मतदारसंघ समान लोकसंख्येचे मतदारसंघ करणं गरजेचं आहे मग ज्या काही राज्यात फॉर एक्झाम्पल उत्तर प्रदेशला ऐंशी जागा मिळालेल्या असतील तर या ऐंशी जागा याचा उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सोळा कोटीच्या जवळ असेल किंवा सोळा कोटी जर असेल तर सोळा कोटी भागिल्या ऐंशी यानुसार आपण मतदारसंघाची आखणी करायला पाहिजे महाराष्ट्राची लोकसंख्या जर बारा कोटी असेल तर आपण महाराष्ट्राला लोकसभेच्या मिळालेल्या जागा अठ्ठेचाळीस असतील तर त्यानुसार प्रत्येक मतदारसंघाची क्षेत्रीय या ठिकाणी मतदारसंघ पाडले गेले पाहिजेत जेणेकरून ते दोन मतदारसंघ समान लोकसंख्येचे असतील हे या ठिकाणी लक्षात ठेवले पाहिजे डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा हिन्स डिवायडेड इन टू टेरिटरियल कॉन्स्टिट्युएन्सीज ई स्टेट इज डिवायडेड इन टू टेरिटरियल कॉन्स्टिट्युएन्सी सच दॅट रेशो बिटवीन द पॉप्युलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी द नंबर ऑफ सीट्स इज द सेम थ्रू आउट द स्टेट म्हणजेच आपण आत्ताच जेव्हा चर्चा केली की राज्याला मिळालेल्या जागा त्याची विभागणी प्रत्येक मतदारसंघामध्ये करायची आहे पण ते करत असताना दोन मतदारसंघामधील लोकसंख्या ही समान असली पाहिजे हा रेशो मात्र या ठिकाणी असला पाहिजे जसं आपण बघतो की टेरिटेल कॉन्स्टिट्युएन्सीजमध्ये जवळपास महाराष्ट्राला अठ्ठेचाळीस आपण स्लाईटमध्ये बघतो की एकूण अठ्ठेचाळीस मतदारसंघ लोकसंख्येच्या समान पद्धतीने दोन हजार एकच्या जनगणनेच्या अनुषंगानं मतदारसंघाची परिसीमन आयोग नेमून या ठिकाणी रचना केली आणि अठ्ठेचाळीस मतदारसंघामध्ये हे चित्र आपल्याला दिसतं आहे हे प्रत्येक अठ्ठेचाळीस मतदारसंघ समान लोकसंख्येचे असलेले आपल्याला दिसून येतात त्यामुळे टेरिटेल कॉन्स्टिट्युएन्शनच्या बाबतीमध्ये बदल करायचा असेल तर तो बदल कशा पद्धतीने करतात तर कॉन्स्टिट्युएशन इन्शुअर द्यात इज युनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेझेंटेशन बिटवीन द डिफरंट स्टेट अँड बिटवीन दट डिफरंट कॉन्स्टिट्युएशन ऑफ द सेम स्टेट म्हणजे आपण बघतो की राज्यामध्ये प्रत्येक मतदारसंघामध्ये समान लोकसंख्या असली पाहिजे आणि देशामध्ये सुद्धा प्रत्येक स्टेटनुसार समान लोकसभे लोकसंख्येचेच मतदारसंघ या ठिकाणी आले पाहिजेत ही गोष्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवली पाहिजे आता जेव्हा लोकसंख्या जनगणना होते आणि लोकसंख्येमध्ये बदल होतो 
मग त्या अनुषंगाने आपल्याला या मतदारसंघामध्ये सुद्धा बदल करणं गरजेचं आहे अदरवाईज एक मतदारसंघ खूप मोठा होईल आणि दुसरा मतदारसंघ खूप छोटे होतील म्हणजे साधारण जर बघायचं गेलं तर महाराष्ट्रामध्ये मेट्रोपॉलिटन सिटी असतील मुंबई असेल पुणे असतील नागपूर असेल नाशिक असेल या सगळ्या भागाचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा तिथली लोकसंख्या आणि ग्रामीण भागातला एखादा मतदारसंघ असेल फॉर एक्झाम्पल लातूर नांदेड उस्मानाबाद या दोन मतदारसंघामध्ये जर जिल्हाच हा जर घटक आपण जर घेतला तर लातूर जिल्ह्याची लोकसंख्या ही पंचवीस कोटीच्या जवळपास पंचवीस लाखाच्या जवळपास येते तर जवळपास मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी ऐंशी लाखाच्या जवळपास येते जर मुंबईमध्ये आपण जिल्ह्याचाच विचार केला तर एकच मतदारसंघ दिला तर एक एक प्रतिनिधित्व एक कोटी ऐंशी लाखाचं प्रतिनिधित्व करतो आणि लातूरसारख्या ग्रामीण मतदारसंघाचा जर विचार केला तर तो लातूरचा खासदार हा फक्त पंचवीस लाख लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करतोय हे होऊ नये याच्यासाठी लोकसभा एक विधेयक पारित करतं ज्याला आपण डिलिमिशन कमिशन म्हणतो तो आयोग नेमतं आणि त्या आयोगाच्या माध्यमातून जनगणना झाल्यानंतर मग त्यानुसार मतदारसंघाची पुनर्रचना होते ज्याला आपण रिअॅडजस्टमेंट ऑफ इच सेन्सेस असं म्हणतो आफ्टर एव्हरी सेन्सेस अ रिअॅडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन अ वन अलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट्स अँड बी डिव्हिजन ऑफ स्टेट इन टू टेरिटेल कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणजे ए मध्ये काय असणार आहे जे राज्याला दिल्या गेलेल्या जागा आहेत त्याच्यामध्ये बदल आणि बी मध्ये काय दिलंय राज्याला दिल्या गेलेल्या जागेनुसार या ठिकाणी त्यांच्या टेरिटरियल कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणजे मतदारसंघामध्ये बदल पार्लमेंट इज इम्पॉवर्ड टू द डिटरमाइन द अथॉरिटी अँड मॅनर्स या संदर्भामध्ये कुठली अथॉरिटी नेमायची या संदर्भात पार्लमेंट या ठिकाणी कायदा करेल पार्लमेंटने आत्तापर्यंत या संदर्भामध्ये एकूण चार वेळेस हा कायदा केलेला आहे किंवा हा आयोग नियुक्त केलेला आहे ज्याला आपण डिलिमिशन कमिशन म्हणतो मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग एकोणीसशे बावन्नमध्ये एकोणीसशे एक्कावन्नच्या जनगणनेच्या अनुषंगाने एकोणीसशे बावन्नमध्ये नेमला एकोणीसशे एकसष्टच्या जनगणनेच्या अनुषंगामध्ये एकोणीसशे बासष्टमध्ये नेमला एकोणीसशे बहात्तर एकाहत्तरच्या जनगणनेनुसार एकोणीसशे बहात्तरमध्ये नेमला आणि लेटेस्ट जो बदल झालेला आहे ते दोन हजार एकच्या जनगणनेनुसार दोन हजार दोनमध्ये या ठिकाणी मतदारसंघाची पुनर्रचना झालेली दिसून येते आत्ताचे जे मतदारसंघ आहेत ते दोन हजार एकच्या जनगणनेनुसार पार्लमेंटने डिलिमिशन कमिशन दोन हजार दोनमध्ये नेमलं आणि त्यानुसार या ठिकाणी मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली त्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनुसार दोन हजार नऊ आणि दोन हजार चौदा आणि दोन हजार एकोणीसच्या निवडणुका या ठिकाणी आपल्याला पार पाडलेल्या दिसतात हे गोष्ट आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवली पाहिजे आता चौऱ्याऐंशीव्या घटना दुरुस्तीनुसार या ठिकाणी आपण एकोणीसशे एक्क्याण्णवच्या जनगणनेचा आधार घेतला तर सत्त्याऐंशीवी घटना दुरुस्ती दोन हजार तीननुसार आपण दोन हजार एकच्या जनगणनेचा आधार या ठिकाणी रिअॅडजस्टमेंटसाठी केलेला दिसून येतो प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेटिव्ह नॉट अडॉप्टेड आपण लोकसभेमध्ये मात्र एकल संक्रमणीय क्रमदेय मतदान पद्धतीचा या ठिकाणी उपयोग केलेला नाही तर फर्स्ट फॉर्म द पोस्ट सिस्टीम म्हणजे ज्या मतदारसंघामध्ये सगळ्यात जास्त या ठिकाणी मतं मिळतात तो उमेदवार या ठिकाणी निवडला जातो ही पद्धत म्हणजेच लोकसभेमध्ये आपण एक या ठिकाणी फर्स्ट फॉर्म द पोस्ट सिस्टीम ज्या मतदारसंघामध्ये ज्या उमेदवाराला सर्वात जास्त मतदान मिळतात तो उमेदवार या ठिकाणी निवडला जातो या पद्धतीची आपण टेरिटरियल रिप्रेझेंटेशनची कॉन्सेप्ट स्वीकारली गेली